ಹಲೋ ಗೆಳೆಯರಿ ಬೈಸೆಲ್ ರಾಜ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಗೆಳೆಯರಿ ನಾವು ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ತುಂಬ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಗಳಿಸ್ಬೋದು ಇಷ್ಟು ಗಳಿಸ್ಬೋದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಬೇರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಅದು ಇದು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಆ ಥರದ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು ಒಂಥರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನಾನೊಂದು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅಂದರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಇದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮಂತರು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಬಡವರು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ ಯಾರಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾರಿಗೊಂದು ಅಂಥ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆ ಅಂಥವರು ಖಂಡಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂದ ಎಂಡಿಂಗ್ ತನಕ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೆ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಅದು ಯಾವುದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಈ ಹೆಸರು ನಾನು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರ ಅಂತ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಗೋದಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಕಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ನೀವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಈ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನೋಡಿ ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಗೆಲ್ಲರೆ ನಾವು ಏನು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ತಿಳಿಯೋಣ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದರೆ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟು ಅಪ್ಪು ಡೌನು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಹೆಸರು ಬಟ್ ಏನು ಹೇಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಯನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣಗಲ್ಲ ಯಾರೆ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಶೇರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಅಂದರೆ ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಂಚುವುದು ಹೌದು ಗೆಲ್ಲರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಒಂದು ಶೇರನ್ನು ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಶೇರು ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಇವಾಗ ನೀವೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು ಅದೇ ನಿಮ್ಮದೆ ನೀವೇ ಪ್ರಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಓನರ್ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಓನರ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಓನರ್ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತಂದುಬಿಟ್ಟು ಏನು ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂಡವಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂಡವಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಶೇ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಂಡವಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂಡವಾಳ ನಾನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಆವಾಗ ಬರುವಂತಹ ಆ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಈ
ಅಂತಹದ್ದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಆಗಲಿ ವಿಪ್ರೋ ಆಗಲಿ ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಲಿ ತುಂಬಾ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಗೆಲ್ಲರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ತುಂಬ ಇರ್ತಾರೆ ಈಗ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದೊಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಜೊತೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಇವಾಗ ಬಾಷ್ ಕಂಪ್ನಿಯ ಇನ್ಫೋಸಿಸ ವಿಪ್ರೋ ತುಂಬ ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಾರರಾಗಿರ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ ಅದರ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಗೆಲ್ಲರೆ ನೀವು ಅದರ ಜೊತೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹೋ ನಾನು ಅಂತಹ ಕಂಪ್ನಿ ಜೊತೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಪಾ ಅದೇಗಪ್ಪ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಈ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಪು ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಒನ್ವರೆಗೂ ಕಡಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಷ್ಟು ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಇವಾಗ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾವು ನಮಗಂತೂ ಆಗಲ್ಲ ಇಡೀ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ನಮ್ಮಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದು ಇನ್ನೂ ಕೆಳಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಶೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿ ಜೊತೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾವು ಹೋದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಆಫೀಸು ಅದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅದು ಇನ್ನೂ ಇದಕ್ಕೊಂದು ತರ್ಟಿ ಇಯರ್ ಫೋರ್ಟಿ ಇಯರ್ ಆಯಿತು ನಾವು ತಿಂಕ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಆಫೀಸ್ ಅದಿದೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಇತ್ತು ಇವಾಗ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆನೂ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗೂ ಇಂಟರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡಿಗೆಲ್ಲರೆ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನಂತ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಿಮಗೆ ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ತುಂಬ ಬ್ರೋಕರೇಜಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಆ್ಯಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಗೇಮ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ ತುಂಬ ಇದೆ ಅರ್ನ್ ಮನಿ ಫಾರ್ ಒನ್ ಅವರ್ ಟು ಅವರ್ ಅರ್ನ್ ಮನಿ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಇದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟೊಂದು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಫೇಕ್ ಇದೆ ತುಂಬ ಫೇಕ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಈ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಆ ಆ್ಯಪನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದಿಗ್ಗಜರೆಲ್ಲ ಅಂತಹ ಆ್ಯಪ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೈಗೂ ಅದು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೂ ಸೊ ಇದು ಯಾರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಆಲೋಚನಾ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದನ್ನು ವಿವರಣೆಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕನ್ನಡದ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಊರಿನವರು ಸೇರಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಸೇರಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಕನ್ನಡದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾವು ಓವರಾಲ್ ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋರೇ ಟೂ ಟು ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೌದು ಗೆಲ್ಲ ಯಾರೆ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಚ್ಚರಿ ಆಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ
ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ನಿಮಗೆ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವ ಆ್ಯಪ್ ಬೇಕೋ ನೀವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ ತುಂಬ ಇದೆ ಝೆರೋದ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಏಂಜಲ್ ಬ್ರೋಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಫೈ ಪೈಸಾ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಖಾನ್ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇದೆ ನೋಡಿ ಗೆಲ್ಲರೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇದೆ ಈಗ ಆಪ್ಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಇದೆ ಈ ರೀತಿ ಮನಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಫೈ ಫೈ ಸಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅದು ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಝೆರೋದ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದೆ ತುಂಬ ಜನರು ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ಒಂದು ಆ್ಯಪು ಝೆರೋದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅರೆ ಝೆರೋದ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಝೆರೋದ ಅಂತ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ಝೆರೋದ ಅಂತ ಕೈಟ್ ಬೈ ಝೆರೋದ ಅಂತ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಏಂಜಲ್ ಬ್ರೋಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆ್ಯಪು ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇನಿರಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮಿಷನ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ತುಂಬ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದೊಂದು ಆ್ಯಪು ಇದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಲೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ನನಗೆ ಗೆಲ್ಲರೆ ಗೆಲ್ಲರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೈನ್ ಆಗಿ ಎರಡಿದೆ ಎನ್ ಎಸ್ ಇ ಮತ್ತು ಬಿ ಎಸ್ ಇ ಎನ್ ಅಂತ ಎನ್ ಎಸ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಬಾಂಬೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಬಾಂಬೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಎನ್ ಎಸ್ ಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇದೆ ನಿಫ್ಟಿ ಇದೆ ನಿಫ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ನಿಫ್ಟಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಫ್ಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಫ್ಟಿ ಫಾರ್ಮ್ ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂದೊಂದು ಹಂತ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇದೆ ಬಟ್ ಅದು ಅವರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿರೋದಾದರೆ ಎನ್ ಎಸ್ ಸಿ ನಿಫ್ಟಿ ಇದು ಮೈನು ನೋಡಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಸಿ ನಿಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಈ ನಿಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಕಂಪ್ನಿ ಇವೆ ಅದು ಬೆಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಯಾವುದಿದೆ ಅದು ಹೇರ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದಿದೆ ಕಂಪ್ನಿ ಅದನ್ನು ಈ ನಿಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸೊ ನಿಫ್ಟಿದು ಓವರಾಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ನಿಫ್ಟಿ ಹಾಗೆ ನೀವು ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಓಲ್ಡು ಇದು ಅದು ಒಂದು ಕಂಪನಿ ನಿಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಇದು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಂತ ನೋಡಿ ಇದು ತರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೇಳಿದರೆ ನೋಡಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಸಿ ನಿಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಿದ್ದರೆ ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ತೌ ಜನವರಿ ಒನ್ ನೈನ್ 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 ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ 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 ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಹೇರ್ ಆಯಿತು ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಗಿದ್ರ ರೇಟು ಏಟ್ ನೈಂಟಿ ರುಪೀಸ್ ಸೊ ಅದೇ ಅಂದರೆ ಈ ಫಿಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಫಿಫ್ಟಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಆ ನಿಫ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏಟ್ ನೈಂಟಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇವಾಗ ನೋಡಿದರೆ ಇದು ಇವಾಗ ಕೊರೋನಾ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಸೊ ಏಟ್ ಫಿಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇರನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಇವಾಗ ಆ ಒಂದರ ಶೇರ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಗೆಲ್ಲರೆ ಹೌದು
ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೈಂಡ್ ಯಾರಿಗೆ ಇದೆ ಯಾರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಕಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ನಾನು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ತೆಗಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಲೋಚನೆ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಥವರು ತಿಂಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಂತಹ ಒಂದು ಫ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅತಿ ಆಸೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಅತಿ ಆಸೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರು ಇದು ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ ಏಯ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಹಿಯರ್ ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ ಅವನಿಗೆ ತರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸೇರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಇವನು ಏಯ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಗೆ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಪಟ್ಟು ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಹಾಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅತ್ಯಾಸೆ ಮಾಡದೆ ವೈಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ವೈಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಖಂಡಿತ ತಗೊಳ್ತೀರಿ ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಫ್ಟಿ ಆಯಿತು ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಆಯಿತು ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಹೇಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ ನೋಡಿ ಗೆಲ್ಲರೆ ನಾನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಂ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇದು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಷೇರ್ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಇಂತಹ ಷೇರ್ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಷೇರ್ ತುಂಬ ಇದೆ ಗೆಳೆಯರೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟು ಇಲ್ಲಾದರೆ ಮನಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹೋಗಿ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಗೆಲ್ಲರೆ ಇದು ಫೈವ್ ರುಪೀಸ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಷೇರು ಎಷ್ಟು ಫೈವ್ ರುಪೀಸ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಫೈವ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಅಂದರೆ ನಿಯರ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ರುಪೀಸ್ಗೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಷೇರು ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗೆಲ್ಲರೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತುಂಬಾ ಹಿಂದೆ ಏನಿಲ್ಲ ಏಯ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ ಆರು ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ನೂರು ಷೇರು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆರು ರೂಪಾಯಿಗೆ ನೂರು ಷೇರಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತಿತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ನೂರು ಷೇರು ನೂರು ಷೇರಿಗೆ ನಾವು ಆರು ರೂಪಾಯಿ ಇಂಟು ನೂರು ಷೇರಿಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆರುನೂರು ರೂಪಾಯಿಯ ಷೇರು ಅಂದರೆ ನೀವು ಆರುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಷೇರಿಗೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಇಂಟು ನೋಡಿ ಹನ್ನೆರಡು ಲಕ್ಷ ಗೆಲ್ಲಾರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಲಕ್ಷ ಎಷ್ಟು ಆರುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇವಾಗ ಅದು ಹನ್ನೆರಡು ಲಕ್ಷದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತುಂಬ ಜನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಶ್ರೀಮಂತರೆಲ್ಲ ಅವ್ರದ ಗುಟ್ಟು ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಇಂತಹ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾಗಲ್ಲರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಈ ರೀತಿ ಈ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಅದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಜಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡಾ ತುಂಬ ಜನರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹಣ ಇದ್ದವರು ಇದ್ದರು ಒಂದುಗಡೆ ಆರು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬೇಡ ಅವರು ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೆ ಏಟ್ ತರ್ಟ್ ಏಟ್ ತ್ರೀ 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 ಅವ್ರದ್ದು ಷೇರ್ ಆಗ್
ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗಿದೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಜನ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಮುಳುಗೋಗ್ತ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಅದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಜನರ ಹಣ ಹೋಗಿದೆ ಅದು ಅತಿಹಾಸೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಅತಿಹಾಸೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಲೋಚನೆ ಇದೆ ಅದರ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಸೊ ನಾನು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟು ಇದು ಬಿಗಿನಿಯರ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ನಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಡೈಲಿ ಬಟ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತುಂಬ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮದು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂತ ತುಂಬ ವೀಡಿಯೋ ಆದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ವೀಡಿಯೋ ಸಿಗಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಆದರೆ ಖಂಡಿತ ನನ್ನ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇದು ತಲುಪುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಇನ್ನೂ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಗೆಲ್ಲರೆ ನಾನು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪನಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟಾಕನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅನಿಸಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಣ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದು ಹಣ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಥ ತಿಕ್ಕಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇರುವವರಿಗೆ ನಾನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಣ ಎಷ್ಟಿದೋ ಎಷ್ಟು ಇದೆಯೋ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದರೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೌದು ಎಲ್ಲ ಯಾರೇ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದರೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕಂತ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂಥ ಸ್ಟಾಕು ಕೂಡ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈಸ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಫೈಸದಿಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಫೈಸದಿಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಪರ್ ಸೇರಿಗೆ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೌದು ಗೆಲ್ಲರೇ ಇವಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ನೋಡಿ ಕೆ ಎಸ್ ಕೆ ಶೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೆ ಎಸ್ ಕೆ ಇದೊಂದು ಎನರ್ಜಿ ಪವರ್ ಸೆಕ್ಟರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕು ಕೆ ಎಸ್ ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇದ್ರದ ಶೇ ಇದರ ಶೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಿ ತರ್ಟಿ ಪೈಸ ಇವತ್ತು ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಮೇ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ತರ್ಟಿ ಪೈಸ ಇದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇದು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒನ್ ನೈಂಟಿ ಫೋರ್ ಇದ್ದದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಇವಾಗ ತರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸು ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಡೌನ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಇಂತಹ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಆ ರೀತಿ ಹಣ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನಾವು ಯಾವುದು ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕಂಪನಿ ಸಾರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಡೌನ್ ಆಯಿತು ಯಾಕೆ
ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೇಟಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಷ್ಟು ನೋಡಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಈ ಏಯ್ಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಯಾವಾಗ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಏಯ್ಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇರಲಿಲ್ವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಖಂಡಿತ ಇತ್ತು ಹೌದಲ್ವಾ ನೀವು ಆವಾಗ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಇದಕ್ಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂತಲೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದು ಇವಾಗ ಕೊರೋನಾ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಎಂಬತ್ತರವರೆಗೂ ಹೋಗಿದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಶೇರ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ರೈಸ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಂಬತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರವರೆಗೂ ಹೋಗಿದೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಫಿಫ್ ಒಂದು ಹಿಯರಲ್ಲಿ ಇದು ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ವೀಕ್ ಹೈ ಇಷ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಲೋ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಪ್ರಿವಿಯೂ ಕ್ಲೋಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದೇ ಲೋವಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೊ ಒಂದು ಸೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಸಾವಿರ ಆವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಸೇರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಸಾವಿರದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ರುಪೀಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಹತ್ತು ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವಾಗ ಅಷ್ಟು ಹಿಂದೆ ಬೇಡ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಹಿಂದೆ ಹೋಗೋ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌನ್ ಇದೆ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೆನ್ ಇಯರ್ ಟೆನ್ ಇಲೆವೆನ್ ಇಯರ್ ಆಯಿತು ಅಷ್ಟೇ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಹಣ ಇದ್ದವರು ಈಗ ಟೆನ್ ಇಯರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬಡವರೆಲ್ಲ ತಾನೆ ಸಾಧಾರಣ ಎಲ್ಲರೂ ಶ್ರೀಮಂತರು ಇದ್ರು ತಾನೆ ಅವಾಗಲು ಟೆನ್ ಇಯರ್ ಬ್ಯಾಕು ಆ ಟೆನ್ ಇಯರ್ ಬ್ಯಾಕು ಇದಕ್ಕೆ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದ್ದವರಿಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೋ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಗೆ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಕಿದ್ರವು ಹಾಕಿದವರು ಎಷ್ಟು ಇವಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಗೆಲ್ಲರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಅತಿಯಾಸೆ ತೋರಿಸೋದಲ್ಲ ಒಂದು ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಣ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಗ ಸಾವಿರದ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಸರ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಗೆ ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಪರ್ ಶೇರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟೂ ಶೇರ್ ಇತ್ತು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಅರುವತ್ತೆರಡು ಶೇರ್ ಅವನಿಗೆ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಇವತ್ತಿನ ರೇಟು ಐವತ್ತೇಳು ಸಾವಿರ ಇದೆ ಐವತ್ತೇಳು ಸಾವಿರ ಒಂದು ಶೇರಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಹಾಂ ನೋಡಿ ಗೆಳೆಯರೆ ಮೂರು ಕೋಟಿ ಐವತ್ತ ಐದು ಲಕ್ಷದ ಅರವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಅರವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಅವತ್ತು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಅವ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇವಾಗ ಮೂರು ಕೋಟಿ ಎಷ್ಟು ಓನ್ಲಿ ಟೆನ್ ಇಯರ್ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಅದೇ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಕಿ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತಿತ್ತು ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತೈತಾ ಡಬಲ್ ಆಗ್ತೈತಾ ಹಾಂ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಕಂಪ್ನಿ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ರೀತಿ ಇಂಥ ಕಂಪ್ನಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇದು ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ಲಬ್ಬರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಏನು ಟೈರು ಏನು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಇದರ ಫ್ಯೂಚರ್ ನೋಡಿದರೆ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಇವಾಗ ಗಾಡಿ ವೈಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಇದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ಇಂಡಿಯಾಗಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಹೋದರೂ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ ಇನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಿರುಗಿ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಬರೋ ಬರೋಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಇಂತಹ ಮೋ
राकेश जुन्यवाला इसी इंडियन बिलियनेर इन्वेस्टर ट्रेडर एंड चार्टेड अकाउंटेंट इवरो ब्रो एजुकेटेड पर्सन सी ए कलता वरो हागे येनु कालिया दवरो कुड आइदर ली इंप्रुमेंट आगेदर तुम्ब आइदर है राकेश जुन्� हर्षद मेहता इवरे ला ये स्टॉक मार्केट डले ला तुम बात दिक्के जरु तुम मने प्रॉफिट मार दे कल कौन इधर है कल कौन इलान थेल थेल ला कल कौन इधर है इन्वेस्ट करा मार इधर है अदर ले इम्प्रूवमेंट मार इधर है ये रीति नमो नमो को आग बोध आग आग लांता ये नहीं ला आग बोध सोल्पत थिंकिंग मार दे यावरी � नम दालचने बेरे एर बोधु, फीचर, यह फीचर थिंक मागवेग, आफ्टर टेनियर ये नाग बोधु, यावद इंप्रमेंट इदे, इन्था वन्द वन्द थिंकिंग इपिट्टु, इन्वेस्ट माड़वेग, बट्ट, अधु नान हेल्थी रोधु, लांग डर्म, अधु निम्गे நானும் Titan தோரித்தே நீங்கள் Titan இருக்கியேனும் relation அந்தியலித்துரே ராக்கிஸ் ஜுஞ்சினவால் அவரும் இந்தாட் இ Titan அன்னும் எஷ்டு கேத்து கொண்டிதிருக்குத்தா நல்லத்திருப்பைக்கு பர்ச்சேசு மாடிதிருந்தே தும்பனே சேரு எஷ்டு நல்லத்திருப்பைக்கு பர்ச்சேசு மாடிதா अलग नोड रहते रहा ये ना वो वाच कंपनी टाइटन और दो ये लोग दातरे ये वगा और दो गोल्ड वाचो अमेले गोल्ड वाचो बंगार दो बंगार दो तो बंगार दो वाचो मतलब वज्र दो वाचो इतर दो और तुम माने कॉस्टली कॉस्टली वाचो ये रोली रेडिया गुत्ते तुम माने टाइटन दो वाचे अलग तुम माने प्रोड angels angels चेक माड़ी चैनल ना तुम्ब आएदे डैली निम्हें अप्डेट आगता है रुते उन्नोंद वीडियो यावर इत्ती माड़ बोद्ध यावद इवगा इदे एस्ट केपेबिलिटी यावद इदे अधु तोरिस्तीनी यावद मुविंग अल इदे फ्यूचर अल यावद Mile ... इन्हों ये वगा एजुकेटेड ना तो अंतहरो ये वगा आह ऑलरेडी कल ताई दो रोए ला नेक्स्ट ईयर जॉब गये सर्च मारे थे तुम्हाँ ने कष्टा तुम्हाँ ने परिस्थिति रो बर्ताई थे इन्ह तो परिस्थिति ले नोड इन्ह तो हम तो स्टॉक मार्केट डल ना वों तो इन्वेस्ट मार दी दर ऐसा लपा इन्ह तो परिस्थिति � continuous business मार्थने इदे अधे के नान यहल्थी रोदू इन्त वंदु stock market बग्ये यहल्ड तिलियो ना नावु तिलियो ना नावु सामान्यरू इदे की invest माणू ना इदर इन्द ये ना अगुत्तो सल्प profit माणू ना अधो अन्बीट्टो नाव 
ಅತ್ಯಾಸ ಪಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಡಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಬಟ್ ತಲೆ ಇದ್ದಂತ ಏನೆಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಒಬ್ಬರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಡಬಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕಲ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಡಿ ನೀವು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಇವಾಗ ಬಿಗಿನರ್ಸರಿಗೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಂಡ್ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ ಆ ಥರ ಈ ಥರ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬ ಏನು ಲಾಭ ಬರೋಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಒನ್ ಇಯರು ಹಾಕಿದರೆ ಅದೇ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಇಯರ್ಗೆಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಫಿಟು ಬರುತ್ತೆ ಗೆಲ್ಲರೆ ಈಗ ನಾನು ಈಗ ಫೈವ್ ಇಯರ್ದು ನೋಡಿದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಲಕ್ಕೆ ನಾನೂರ ಮೂವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಡಬಲ್ ನಾನೂರ ಮೂವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ನೋಡಿ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನಿಮಗೆ ಒನ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಒನ್ ಇಯರಿಗೆ ಸೊ ಡಬಲ್ ನೀವು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ನಾಲ್ಕು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎಂಟುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ನೀವು ಪರ ಸೇರೋದು ಒಂದು ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಇದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇದು ಹಣ ಇದ್ದವರಿಗೆ ನಮ್ಮಂಥವ್ರು ಒಂದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಐದು ಸಾವಿರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಒನ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಅದು ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಒನ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಕೊಡುವಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆಯಾ ಅದರ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ ಇದೆಯಾ ಯಾವುದಿದೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಅದರ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಂಕು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಆಯಿತು ನೋಡಿ ಇದು ಯಾಕೆ ಡೌನ್ ಆಯಿತು ಕೊರೋನಾ ಬಂತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಿಂತು ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡೌನ್ ಆಯಿತು ತುಂಬ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇಂತಹ ಡೌನ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವೀಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದು ಆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಕುಸಿತ ಆಗಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಿದ್ದೋಗಿದಂತೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕುಸಿತ ಕುಸಿತ ಅಂತ ನಿಜ ಆಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೈಂಡ್ ಯಾರಿಗಿದ್ದೆ ಇಂಥ ಕುಸಿತದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪ್ನಿ ನಾನು ನೋಡಿದರೆ ನೋಡಿ ಗೆಲ್ಲರಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಇದು ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಿ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕುಸಿತ ಆಯಿತು ನಮ್ಮದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಆಗಿತ್ತು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ಗೆ ಬಂತು ಈ ಶೇರ್ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಇದು ಡೌನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಕುಸಿತ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರದರಿಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಗೋದಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆವಾಗ ವಾಪಸ್ ಅದು ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಅದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಟರ್ನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕುನೂರು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದವನು ಇಲ್ಲೂ ಏಳ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಂತಹ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀವು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆವಾಗ ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿ ಹೇಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಇದೆ ಕಂಪ್ನಿ ನಿಫ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ನಿಫ್ಟಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇರ್